Bien. Continuando con la presente audiencia y luego de hacer un receso a la misma en ánimo de que las partes eh, dialogaran para mm, determinar si existía ánimo conciliatorio de acuerdo a las propuestas que se hicieron y en la medida en que eh, las eh, manifestaciones realizadas conllevan a que no hay un ánimo conciliatorio de parte de las mismas, el despacho, tal y como lo manifiesta el artículo 77, pone a consideración de las mismas la siguiente fórmula de arreglo sin que ello signifique prejuzgamiento alguno. O les puso de presente la siguiente fórmula de arreglo. Teniendo en cuenta que la parte demandante está conformada por nueve personas, el despacho, de acuerdo a las pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo que se pidió en la demanda, eh, considera que la parte demandada mmm, podría cancelarle o debe cancelarle a la parte demandante en la suma de 100 millones de pesos por cada uno de los demandantes para un total de 900 eh, millones de pesos. Esa fórmula... Debido a vos, el despacho la pone presente a la parte demandante para que haga la manifestación respectiva a través del apoderado judicial. Señor sí, juez, pues, eh, atendiendo su requerimiento, eh, esta parte, y debiendo haber consultado con el vocero de la familia y los demás familiares aquí presentes, acepto la propuesta que su despacho eh, hace en este momento procesal. Muchas gracias. Bien, eh, se le acorre traslado a la parte demandada aquí presente a la fórmula que propone el despacho. Lamentablemente no es posible aceptarla porque a la demanda se incorporó el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica demandada y supera muy, pero muy sideralmente el monto limitante. Bien, eh, el despacho teniendo en cuenta que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total eh, considera fracasada este intento de conciliación y en consecuencia da por terminada dentro del presente proceso esta etapa de conciliación. La anterior decisión queda debidamente notificada en estrados a las partes. Continuando con el desarrollo de la presente audiencia, el paso siguiente que indica la norma es decisión de excepciones previas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. En ese aspecto, el despacho, oteando, revisando el expediente, advierte que la contestación que hizo, de la contestación que hizo la parte aquí demandada dentro de la oportunidad legal para ello, no formuló excepción previa, ninguna razón por la cual en este momento el despacho no toma ninguna decisión al respecto, dado que los medios efectivos que fueron formulados por la parte demandada fueron medios de talante meritorio o de fondo. Con relación a la adopción de medidas que se consideren necesarias para evitar futuras nulidades y sentencias inhibitorias, debe advertir el despacho lo siguiente, que por ahora no se toma ninguna medida de saneamiento por lo siguiente, por lo que la parte demandante y la parte demandada se encuentran debidamente representados y asesorados a través de sus apoderados judiciales han tenido la oportunidad de ejercer el respectivo derecho de acción y el respectivo derecho de contradicción y no ha sido vulnerado derecho de defensa alguno, en consecuencia no toma o no adopta el despacho ninguna medida que se considere necesaria señor juez sí, al, al respecto para efectos de saneamiento con el debido respeto le solicito tener en cuenta la, lo siguiente. Primero, en virtud de que el despacho eh, impuso la carga procesal a la parte demandada de prelibrar la caución sobre la medida cautelar ordenada de conformidad, como lo ha reiterado, señoría, el artículo 85 del Código Procesal Laboral y la Seguridad Social, no se hizo dentro del término de los cinco días. La misma norma dice que si no se libró la, la caución dentro de ese término, la parte demandada no tiene derecho a ser oída dentro del proceso, cosa que está plenamente demostrada de, y evidenciado dentro del plenario de que esta carga procesal no ha sido cumplida por la parte demandada. Segundo, 
De igual manera, esta defensa llama la atención en lo siguiente. Con la uh, subsanación de la contestación de la demanda y acto seguido, se presenta un documento contentivo de un complemento de poder, en razón a que eh, por esta defensa considera que dicho documento, señor juez, debe ser desestimado dentro de la litis por las siguientes razones. En primer lugar, un poder en ningún caso constituye un instrumento para enunciar hechos de una demanda, como lo hizo el señor representante legal de la demandada. Dos, en un poder se, se, se confieren son facultades, en el caso subexámine de la ampliación del de complemento de poder, si haces una serie de consideraciones descriptivas, ¿sí? carentes de elementos probatorios, que deben desecharse de esta litis, por cuanto deslindan prácticamente en un acto de mala fe, y además fueron presentados de manera extemporánea, por cuanto estos hechos que narra el señor representante legal en dicho documento debió haberse contestado en la contest valga la redundancia en la contestación de la demanda primigenia, lo cual no se hizo. Seguidamente, en todos los poderes, en todos los, en un poder en todos los casos tiene que ser suscrito por quien lo otorga con nota de presentación ante eh, autoridad competente una nota con la anotación personal y aceptado por el señor apoderado de conformidad como lo prescribe el numeral segundo del artículo 74 del Código General del Proceso. De otra parte, este documento no puede hacer parte de esta litis, señor juez, en razón a que se hace una complementación de poder que se entiende que lo está haciendo es el señor representante legal le otorga es al, al señor apoderado ¿sí? entonces si usted observa detenidamente dicho el, el contentivo en el plenario usted encuentra que está hecho sobre eh, elaborado sobre el, un, docu, un papel con el membrete del el doctor Carlos Juan José Castro Fresneda ¿sí? y quien firma quien firma el contenido de, de dicho documento es el señor representante legal. Entonces, el señor representante legal estaría actuando prácticamente en causa propia, que no le estaría permitido en el caso subexamen, en virtud de que no le está permitido hacerlo de acuerdo a la ley. Entonces, en, eh, con esas dos consideraciones, señor juez, yo considero que debe resolver antes de, de integrar el de pasar a la siguiente etapa procesal porque esto prácticamente generaría una nulidad hacia futuro gracias Luis. teniendo en cuenta la manifestación que hace el señor apoderado judicial de la parte aquí demandante el despacho se la pone en conocimiento a la parte demandada presente para que realice las manifestaciones al respecto. Tiene el uso de la palabra la parte demandada a través de su apoderado judicial. Insisto en que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Esto lo establece desde 1887 el artículo 9 del Código Civil. El artículo 228 al 230 de la Constitución Nacional nos enseña que no se puede sacrificar la parte sustantiva y constitucional por la mera ritualidad o procedimiento es entendido que las partes no necesitan aprobación o respaldo de los abogados para los poderes para las transacciones ni mucho menos para las renuncias quiere decir lo anterior que el poder basta que se acepte por el ejercicio no es necesario la fórmula sacramental acepto el poder nunca irregularidad sustancial que esta sí debe ser subsanada en esta etapa procesal es aquella de haberse convocado a una audiencia mal llamada del, del artículo 85 del procedimiento laboral cuando esa norma ya no existe en la legislación colombiana porque apareció norma posterior que la haya recogido casi en su totalidad eso es diferente 
Lo cierto es que allí se determina que la audiencia no puede hacerse antes de cinco días y se hizo al cuarto día. Al ser hecha al cuarto día, esa es totalmente ilegal y solicito secreta la nulidad como le he reclamado por los escritos. Si he pedido la aclaración, adición y complementación a esa parte, solicito que el señor juez me aclare si ahora en su intervención que hizo quedó resuelto eso o no para poder interponer los recursos de ley y dejarme abierta la vía constitucional. ¿Usted se refiere, doctor, a sus escritos? Sí, doctor, a los dos escritos. ¿A los dos escritos? Sí, doctor. No, el despacho de claridad que cuando se refirió a los escritos estábamos fuera de audiencia y el despacho no ha hecho pronunciamiento oficial frente a, a, esos, dos, a, esos, a esos dos escritos. Pero bien, eh, teniendo en cuenta sus manifestaciones, el despacho debe dejar en claro lo siguiente. En primer lugar, en primer lugar es cierto, con relación a, a, a la manifestación que hace el señor apoderado oficial de la parte demandante de que fue presentado eh, un poder adicional, una complementación del poder. Sin embargo, esa complementación del poder la hace el señor apoderado judicial de la parte aquí eh, demandada con unas manifestaciones que desde luego pues, eh, el despacho mirará en su oportunidad procesal respectiva por cuanto de conformidad con el auto de fecha 12 de diciembre del año 2018, inserto a folios 218 del presente paginario, le fue reconocida personería para actuar al tenor del memorial poder que fue presentado con la respectiva contestación de la demanda. Poder que obra a folios 174 y 176 providencia que fue debidamente notificada a las partes en litigio por anotación en estado del día, bueno, anotación en, en estado del día 13 de diciembre del año 2018 conforme a lo que obra al folio 218 en vez del presente paginario. Frente a esa decisión observa el despacho que no fue interpuesto recurso alguno de ninguna naturaleza ni tanto por la parte demandante ni tanto por la parte demandada ahora bien dentro del mismo proveído de fecha eh, 12 de diciembre del año en curso es cierto hubo una inadmisión de la demanda de la contestación de la demanda conforme a los términos que allí se indicaron esa inadmisión de la demanda tampoco apuntaló a que eh, se tuviese que presentar un nuevo poder con ninguna de las condiciones respectivas por cuanto se repite en ese mismo auto le fue reconocida personería para actuar al abogado Carlos José Castro Fresneda como apoderado oficial de la parte demandada construcciones Omega F limitada en la forma y términos del poder a él conferido y si notan las partes en litigio frente a esta contestación o subsanación, el despacho por auto de fecha primero de abril del año en curso, por medio del cual, entre otras cosas, convocó a esta audiencia, dijo claramente lo siguiente, abro comillas, téngase por notificado al demandado constructores Omega, quien por conducto de su representante legal, señor Fernando Martínez González, se notificó el auto emisorio de la demanda de forma personal el 18 de septiembre del año 2018, conforme al folio 145 y como quiera que en la oportunidad concedida en el auto de fecha 12 de diciembre el apoderado de la parte de la Susa no la contestación de la demanda en la forma señalada en la prudencia citada y en oportunidad proponiendo como mecanismos de defensa las efectivas de folios 233 a 236 y como quiera que se encuentra establecido el contradictorio en esta acción ordinaria el despacho dispone cierro comillas punto suspensivo cierro comillas el señalamiento de la fecha este auto, como puede observarse, tampoco eh, 
fue objeto de ningún recurso por parte ni de la parte demandante ni de la parte demandada, razón por la cual cobró también legal firmeza. Ahora bien, con relación a la manifestación que hace el señor apoderado judicial de la parte demandada frente a sus escritos, debe manifestar el despacho ahora sí lo siguiente. Con relación a el amparo de pobreza, de que tanto manifiestan sus dos escritos, que entre otras cosas plantean lo mismo, de un lado la figura del amparo de pobreza y de otro lado lo relativo a el desarrollo de las medidas cautelares, es claro el despacho en manifestar lo siguiente. En primer lugar, el despacho desde la admisión de la demanda y pese a que en efecto hay un escrito de solicitud de amparo de pobreza presentado por el señor apoderado judicial de la parte aquí demandante, el despacho ni en el auto emisorio de la demanda ni en la audiencia que se celebró para llevar a cabo en lo relacionado con el artículo 85A del Código Procesal Laboral en ningún momento ha hecho pronunciamiento al mencionado amparo de pobreza. No hay ninguna decisión dentro del plenario que permita avisorar que en efecto el despacho AS ha hecho ese pronunciamiento como para que la parte demandada a través de su apoderado judicial solicite aplicación de la norma del artículo 286 del Código General del Proceso en cuanto a la decisión que admitió la figura del amparo de pobreza o la ineficacia e invalidez de tal determinación. Consecuencia, al no haber ninguna decisión, repito, ni en el auto admisorio de la demanda, ni en la propia audiencia que se celebró de conformidad con el artículo 85 del Código General del Proceso, pues el despacho no tiene que hacer ningún pronunciamiento frente a eso, porque se repite, no hay ninguna admisión de amparo de pobreza de ninguna naturaleza. Con relación a la admisión de las medidas cautelares, y es cierto aquí lo que indica el señor apoderado judicial de la parte demandante en la medida en que tal y como lo refleja de un lado el audio que entre otras cosas el despacho supone que las partes lo conocen porque es una audiencia como acto procesal incorporado dentro del presente proceso y está el acta respectiva en el folio 141 es claro que el despacho lo que allí decidió fue lo siguiente abro comillas el apoderado de la parte demandante sustenta los motivos por los cuales se está solicitando la medida cautelar de igual forma llega la presente evidencia de pruebas documentales sobrantes entre folios como consecuencia de lo anterior este despacho accede a la petición elevada por el apoderado judicial de la parte demandante y fija como caución el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse esta medida, es decir, la suma de 560 millones de pesos que deberá prestar el demandado en el término de cinco días para prestar dicha caución, SIC, so pena de no ser oídos en el presente proceso hasta tanto cumpla con dicha orden. La anterior decisión fue notificada en estrados a las partes tal y como reposa en dicha acta. Pues bien, el despacho frente a los recursos que se interpusieron de un lado al autoadmisorio de la demanda y posiblemente a este decreto de la medida cautelar, eh, escritos formulados por el señor apoderado judicial de la parte demandada, escritos de reposición y de manera subsidiaria de apelación, en primer término, en cuanto a la admisión de la figura del amparo de pobreza y en segundo lugar, frente a la figura de decretar medidas cautelares, pues no existe norma en la legislación colombiana que ello lo indique. Debe ser claro el despacho que mediante auto de fecha 12 de diciembre del año 2018, que obra como se dijo a folio 218, el encabecimiento de dicho proyecto fue el siguiente, abro comillas, Atendiendo el informe de Secretaría que antecede los recursos interpuestos por el apoderado de la parte demandada fueron presentados de forma extemporánea, por lo cual el despacho no hará pronunciamiento alguno sobre ellos. Esta decisión, vuelve insiste el despacho, 
fue notificada mediante auto de fecha 13 de diciembre del año 2018 y como se ve frente a esta decisión no se interpuso dentro de la oportunidad legal ningún recurso, llámese de reposición ni de apelación, razón por la cual dicha eh, decisión cobró legal firmeza para este despacho. De otro lado, y frente a la medida cautelar, y aquí si quiere dejar en claro esto del despacho lo siguiente, que la caución la decretó el despacho con base en el artículo 85A del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, artículo que entre otras cosas ahora cuestiona el señor apoderado judicial de la parte aquí demandada, pero no indica cuál es la normatividad que la ha sacado del ordenamiento jurídico, estando vigente dentro, de la, dentro del compendio procesal respectivo, la caución que se ordenó prestar por la mitad del valor de las pretensiones, esto es, la suma de 560 millones de pesos, fue una caución que se le ordenó prestar a la parte aquí demandada y que como se ve se le otorgó un término de cinco días para preso pena de no ser oídos dentro del presente proceso hasta tanto cumpla con dicha orden. Si bien el despacho, en el momento oportuno a través del señor juez de entonces, otorgó en principio un término provincial de cinco días para prestar esa caución, también indicó allí que hasta tanto no se cumpla con dicha orden, pues el despacho no podría oír a la parte aquí demandada. Sin embargo, en aras de no violación a ningún derecho de defensa ni de debido proceso, pues nótese que el despacho lo ha venido haciendo sin que esa caución haya sido prestada o por lo menos presentada. De ello no obra ningún, ningún documento que así lo acredite dentro del presente proceso. En consecuencia de lo anterior, el despacho dispone lo siguiente. Primero, frente a la petición del poder a que alude la parte demandante debe decirse que obra poder inicial dentro de, los, de la contestación y que el despacho al inadmitir la demanda nada dijo frente a ese inicial poder al contrario fue, le fue reconocida la personería jurídica para actuar al apoderado judicial de la parte demandada y esa decisión no fue atacada por ninguno de los medios legales segundo que con relación a los escritos que fueron presentados por el señor apoderado judicial de la parte aquí demandada de fecha 10 de junio del año 2019 y de igual manera de fecha 25 de junio del año 2019 previo a la presente audiencia y que están legajados en este expediente de decir el despacho lo siguiente frente a la admisión de la figura del amparo de pobreza el despacho no hace ningún pronunciamiento porque no hay decretado en favor de la parte demandante ningún amparo de pobreza y frente a la decisión que admitió las medidas cautelares pues el despacho no ve por qué tenga que hacer aplicación del artículo 286 del código general del proceso cuando esa decisión fue tomada en una audiencia y la decisión que allí se tomó quedó debidamente notificada en estrados. Ahora bien, si esa decisión fue posteriormente recurrida, tal y como se dijo en el último auto, ese eh, acto de recurrir la decisión de las medidas cautelares fue una decisión que fue presentada de manera extemporánea por la parte aquí demandada. Con lo anterior queda resuelto por parte del despacho las peticiones tanto de la parte demandante como de la parte aquí demandada y desde ya debe manifestar el despacho que eh, estas decisiones tal y como están aquí vertidas no son objeto de recurso alguno por cuanto la legislación laboral en su artículo 65 no contempla las dos decisiones o las tres decisiones que haya tomado aquí el despacho la única decisión que podría ser objeto fue respecto a medidas cautelares pero repito, esa decisión el despacho la tomó en una audiencia cuya notificación fue en estrados judiciales y frente a esa decisión 
no se interpuso ningún recurso por quienes estuvieron presentes y los que no estuvieron presentes, si bien interpusieron algún recurso, como se advierte, el recurso fue de manera extemporánea en la medida en que el recurso a las decisiones laborales debe hacerse dentro de los dos días siguientes a la emisión de las mismas, conforme lo dispone el artículo 63 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social y no acogiendo la norma que contempla hoy en día el Código General del proceso en su artículo 318 de la misma codificación. La anterior decisión le queda debidamente notificada en estrados en esta audiencia a las partes en litigio. Señor. Sigue, sigue. Con el debido respeto, me aparto de la determinación tomada, porque si miramos el código de las ritualidades procesales existe el artículo 37a de la ley 712 del año 2001 que se ocupa de la medida cautelar en los procesos ordinarios donde impone que si el demandado eh, estima que la parte demandada puede insolventarse o impedir la efectividad de la sentencia entonces debe hacer la debida sustentación para reclamar la imposición de esa medida previa al proceso ¿por qué se habla de previa al proceso? porque el proceso solo nace cuando se haya notificado a la parte demandada no antes Existen autos escritos, no audiencias, autos escritos donde se impuso una obligación al demandante de prestar caución por 560 mil pesos y le dio los cinco días. No al demandado porque ni siquiera estaba notificado. Se lo impuso fue a la parte actora, a los demandantes, para burlar esa decisión escrita contenida en auto entonces el apoderado de la parte actora de los ocho o nueve demandantes acudió a la figura del amparo de pobreza pero el amparo de pobreza debe ser a petición de parte bajo la gravedad del juramento pero no le está permitido al abogado porque en el poder que se le otorgó para promover la demanda no aparece luego ya se determina que esa audiencia para resolver sobre medidas cautelares no puede hacerse antes del quinto día y se hizo al cuarto día lo que quiere decir que fue prematura anticipada no pudiendo obligar al juez ni mucho menos a las partes otra circunstancia es que si miramos lo que sucedió en esa audiencia no se notificó al demandado para haber tenido el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de contradicción previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Y luego vemos que somos humanos y como tales susceptibles de equivocarnos. Decretada la medida, se libró oficio con fecha del año 2016, cuando ni siquiera había nacido el proceso esos errores lo permite precisamente la normatividad laboral que si llega a presentarse algún vacío hay que integrarlo, suplirlo acudiendo a normas similares, en este caso al Código General del Proceso y hay innumerables determinaciones tanto del Consejo de Estado como de los tribunales, de la Corte, incluyendo la Constitucional que cuando se cometen esos errores es posible que el juez se aparte para subsanar y que si ve que se incurre en alguna nulidad antes de decretarla de manera oficiosa debe ponerla en conocimiento de las partes a ver cómo se puede solucionar en vista de que esas decisiones para mí son contrarias a la normatividad interpongo el recurso de reposición lo fundamento en lo que acabo de exponer y de manera subsidiaria acuda al recurso de apelación en el evento de que no se me conceda ni el principal ni el subsidiario reposición y apelación entonces eh, 
me daría nuevamente el uso de la palabra para interponer recursos de reposición y en subsidio copias para poder acudir al recurso de queja porque insisto a la parte demandada no se le notificó y la audiencia de medidas cautelar se hizo antes del quinto día y lo expliqué por escrito que pido se tenga por reproducido para sustentar los recursos donde explico claramente en qué fecha sale el auto cuando se notifica por estado y cuando debía celebrarse la audiencia no se hizo el quinto día se hizo al cuarto día de manera anticipada y entonces uno no puede apegarse a un error que puede ser remediado porque precisamente el legislador otorgó varios mecanismos para no persistir en una equivocación tamaña que va a afectar el debido proceso, el derecho contra decisión y el derecho de defensa en estas condiciones insisto en que sí hubo pronunciamiento sobre el amparo de pobreza y ese amparo de pobreza como lo explico ahí al otorgarse debe revisarse si viene en cabeza de quien lo invoca y quien lo invoca debe prestar juramento de que se encuentre en las condiciones especiales y en ese momento hay que designarle un apurado para el amparo de pobreza a menos que quien invoque el amparo lo designe y si no lo designa tiene que hacerlo el juez pero en el momento que yo observo el expediente no encuentro eso y en los autos escritos está muy clarito a quién se le exigió la caución y por qué se acudió al amparo de pobreza sencillamente para saltarse de esa talanquera que se le impuso estas es las razones señor juez para que se sirva reconsiderar y revocar la determinación que acaba de tomar gracias señor juez va a hacer alguna manifestación no señor juez bueno. le agradezco Bien, eh, muy a pesar de que este despacho judicial fue claro cuando hizo el pronunciamiento de que la decisión que se tomaba no procede eh, en ningún eh, en recurso, dadas las explicaciones que dio el despacho, sí le tiene que hacer claridad al señor apoderado judicial de la parte aquí mm, demandada frente a lo siguiente. No es cierto, como se afirma por esta parte, incluso desde el propio inicio de la demanda, de que el despacho haya concedido amparo de pobreza. No lo dice ni el auto de fecha 8 de agosto del año 2018 cuando se inadmitió la demanda, que ahora folio 119, no lo dice el auto admisorio de la demanda de fecha 3 de septiembre del año 2018, que obra folio 136 del proceso. No lo dijo el señor juez del entonces en la respectiva audiencia de fecha 10 de septiembre del año 2018, cuando se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 85A del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que precisamente fue incorporado a través del artículo 37A mayúscula de la ley 712 del año 2001 al que usted hace mención, no obra tampoco ninguna concesión de amparo de pobreza en los autos posteriores a esa audiencia, tal y como se puede eh, entrever y leer del de auto de fecha 12 de diciembre, pasando incluso por el último auto que señaló esta audiencia que es del 1 de abril del año 2019 inserto folio 240 y frente a la decisión de la medida cautelar que el despacho decretó con base en la norma que se acabó de mencionar es clara eh, no solamente el audio el cual se tuvo la oportunidad de revisarse previamente a esta audiencia ni lo, re, ni lo refleja tampoco el acta que se levantó y que obra a folio 141 y 142 del expediente de que 
la caución se haya, haya sido impuesta en favor de la parte demandante en aras de impedir o de que con el supuesto amparo de pobreza concedido no prestara la caución para decretar la medida cautelar. Esas manifestaciones son totalmente contrarias a las decisiones y a las providencias que obran dentro del presente proceso. Y en ese sentido el despacho, en ese sentido el despacho, frente a esas claridades que acaba de hacer y en la medida en que se repite, si bien eh, la parte aquí demandada había hecho pronunciamientos de tal medida cautelar interponiendo los recursos de ley los mismos fueron declarados extemporáneos decisión de la cual tampoco no se interpuso ningún recurso y frente a los que ahora presenta a los cuales el despacho hizo referencia debe dejarse claro que y nuevamente se repite aquí, frente al amparo de pobreza no se toma ninguna decisión porque no hay amparo de pobreza dentro del presente proceso concedido. Y frente a la medida cautelar, tampoco es cierto que esa medida cautelar de imposición de la caución se le haya hecho a la parte demandante. El acta y el audio es claro y de conformidad con el artículo 85A del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social de que quien tiene que prestar la caución es la parte demandada porque así quedó estipulado consecuencia frente a eso frente a esa decisión nuevamente se le reitera al señor apoderado judicial de la parte aquí demandada que las reflexiones que hizo aquí el despacho no eran objeto de ningún recurso y no eran objeto de ningún recurso porque frente a la medida cautelar ya el despacho se pronunció frente a los recursos que se interpusieron frente a eso y frente al amparo de pobreza pues el despacho no hace ningún pronunciamiento porque amparo de pobreza, no hay ningún amparo de pobreza reconocido. Por manera que, procesalmente hablando, y con base en las normas de tipo procesal, pues el despacho, estas manifestaciones son claras las que hace ahora en esta audiencia. Y en ese sentido, eh, advirtiendo el despacho, que quien tiene que prestar la caución es la parte demandada, le deja en claro que a partir de esta audiencia, mientras no se preste esa caución en decisión debidamente ejecutoriada, no será oída la parte demandada en la presente actuación. Ahora bien, como se duele el señor apoderado judicial de la parte demandada de que eh, con esas decisiones, se le están violando normatividades de tipo superior, pues queda en la libertad, si a bien tiene, de interponer las acciones constitucionales que a bien tenga y a bien quiera proponer. Eh, para lo cual, pues, hará el estudio y hará eh, las formulaciones del caso pertinente frente a la autoridad judicial respectiva. Consecuencia de lo anterior considera el despacho que esos recursos de reposición y apelación, pues el despacho no los estudia y por eso no se le dio traslado a la parte demandante porque esas decisiones para este despacho no son objeto de ningún recurso. En consecuencia, las decisiones que se tomaron quedan en firmes y de esta manera el despacho de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 77 frente a la opción de medidas caute, de la, la opción de medidas de saneamiento necesarias para evitar futuras nulidades y sentencias inhibitorias las deja de ese tenor legal amén de que posteriormente amén de que posteriormente si hay alguna decisión de carácter constitucional advierta que este despacho tenga que reversar las decisiones en firmes que ya ha tomado no tiene que más decir el despacho ni ni, ni ni notifica absolutamente nada por cuanto ya fue claro en decir que no 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 opera ningún recurso frente a estas decisiones 
Eh, eso es lo que tiene que decir el despacho de lo que ha obrado dentro del presente proceso. Entonces, la, la, la etapa o el procedimiento de decisión de adopción de medidas que se consideren necesarias para evitar futuras nulidades, con lo que ha reflexionado el despacho, se supera este punto. Señor juez. Señor juez. El expediente y le concedo usted la palabra al doctor. Quiero revisar una cosita, un auto ahí. Gracias, sí. señor juez. Señor juez, eh, algo sencillo. Eh, al respecto de la de mi respetuosa solicitud de la complementación del poder, la verdad no me quedó muy claro. Uh -huh. Pero eh, si en gracia de discusión se fuera a tener ese documento, como prueba dentro del plenario, le ruego a su señoría, con el debido respeto, se, eh, se acceda a esta parte, eh, tener en cuenta a título informativo las dos certificaciones que presenté a través de escrito sobre la certificación que expide la EPS Famisanar y, la, y el Fondo de Pensiones por Venir respecto a que eh, durante el mes de marzo eh, por parte del empleador no se presentó ninguna novedad ¿sí? Re, contentiva a permisos, licencias o similares para efectos de variar la cotización al sistema de seguridad social como lo anuncia el artículo 51 y 53 del, del código sustantivo del trabajo señor juez le ruego de manera comedida eh, esa, esa parte. Perfecto. Muy amable. Eh, doctor, le hago claridad con relación a la manifestación del poder que fue aportado con posterioridad a la contestación de la demanda y que se hizo con la subsanación del poder, pues es una circunstancia que el despacho valorará en su momento oportuno, como lo es la, 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 la sentencia, eh, eh, conjugación que debe hacerse de acuerdo a la sana crítica y con el de, si hay yo hay lugar con el demás con los demás eh, medios o culmen probatorios que se lleguen a recaudar dentro del presente proceso muy agradecido señor juez perfecto muy amable. bien entonces ahora sí señor si la palabra en relación con la determinación tomada al no desatar los recursos, quedó muy claro que no se otorgó el de reposición y mucho menos el de apelación. Contra esto, entonces interpongo el recurso de reposición y en subsidio para que se me expidan copias con la finalidad de acudir en queja. Lo sustento de la siguiente manera. En el folio 119 hay un escrito firmado por el abogado Adel Fabián Ruales Alvear de solicitud de medidas cautelares que ni siquiera ha debido tenerse en cuenta porque no está dirigido a ningún juez de la república ni a ningún proceso me permito leerlo en su totalidad folio 119 solicitud de medidas cautelares con el propósito de no hacer inocuas las pretensiones contenidas en esta demanda de manera respetuosa solicito a su señoría se ordene el registro de la demanda que como medida cautelar resulta procedente sobre el inmueble que en la actualidad se viene desarrollando el proyecto de constructivo denominado lote de urbanización Valmoral adquirido por la constructora Omega FA F, F Limitada. En esto hago un paréntesis, porque esta empresa constructora Omega F Limitada no ha sido demandada, no ha sido acreditada su existente representación legal. Continúo, por compra que él hiciera a, M a Enelia Otalora de Guarnizo, señor instructora público no en agua. listos. Lo cierto es que no va dirigido a ningún juez de la República, no está dirigido a ningún proceso. En el folio 120 hay un escrito dirigido al juez civil del circuito de Fusagasuga Reparto, pero no va para ningún proceso, donde manifiesta que como apoderado judicial de los demandantes solicita otorgar amparo de pobreza. En el folio 119 repetido, pero que está posterior al 120 y anterior al 121, 
encontramos un auto del 8 de agosto del 2018 donde la referencia que se indica no corresponde a la entidad demandada, a la persona jurídica donde ordenan devolver la demanda con los anexos y hacer una serie de correcciones y para que una vez subsanada se tomen las medidas pertinentes se hizo la subsanación de la demanda a partir del folio 121 en el folio 134 encontramos un memorial del abogado Roales Alvear quien no va dirigido para ningún proceso donde vuelve a insistir en el amparo de pobreza en el folio 135 se vuelve a repetir el memorial del 119 de petición de medidas cautelares pero no va dirigido a ningún juez de la república ni mucho menos para ningún proceso y se habla de una persona jurídica demandada que no existe él mismo no acreditó en su demanda que la persona que menciona en el folio 135 exista o no en el folio 136 hay una decisión del 3 de septiembre del año 2018 donde se admite la demanda ordinaria laboral se ordena correr el traslado y mmm, se le reconoce personería al abogado y luego determina la parte final que para resolver sobre las medidas cautelares se programa las 10, la, a las 11 de la mañana del 10 de septiembre del año 2018 el auto es del 3 de septiembre se notifica en el estado del 4 de septiembre del 2018 al hacer la contabilidad de los términos no podía haberse celebrado la audiencia el 10 de septiembre porque no se dejaron transcurrir los cinco días que impone ese artículo 85A con las modificaciones de la ley 721 ya citada por mí en esas condiciones quiere decir que es totalmente inoperante y no oficiosa, anticipada haber celebrado la audiencia el cuarto día y no como ordena la ley porque las normas procesales son de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento en el folio 141 encontramos el acta del 10 de septiembre del 2018 donde se menciona a una persona jurídica no demandada no admitida en la demanda donde en una forma muy clara se terminaron eh, unos resúmenes de lo que aconteció pero ya al mirar con detenimiento en ese folio 141 se dice que la audiencia fue el 10 de septiembre del 2018 en el folio 143 encontramos el oficio 1014 del 11 de septiembre del año 2016 dos años atrás de la audiencia cuando ni siquiera se ha presentado la demanda y va dirigido al registrador de instrumentos públicos y menciona a una persona jurídica diferente a aquella de la cual se pidieron las medidas cautelares entonces para mí ese oficio no puede surtir efectos porque la fecha no coincide es del 11 de septiembre del año 2016 en el folio 144 para cumplir con el debido proceso la notificación a la parte pasiva se hace una citación para diligencia de notificación personal pero lo cierto es que no se notificó a la parte demandada porque allí se le está diciendo que debe concurrir dentro de los cinco días hábiles para pagarle la comunicación entonces se le vino a notificar en el folio 145 el 18 de septiembre del 2018 cuando ya se había celebrado la audiencia de medidas cautelares del 10 de septiembre 
con esto ratifica que no se le dio la oportunidad de defenderse de mostrar que no estaba haciendo maniobras tendientes a la insolvencia a eludir los resultados de una demanda laboral esos errores hay que corregirlos con base en esto señor juez eh, insisto en que las decisiones que se hayan tomado incurriendo en errores deben ser subsanadas, remediadas, corregidas y en el folio 173 vemos al parecer el original del oficio del, del oficio número 1014 del 11 de septiembre del 2016 cuando no había nacido el proceso si yo extiendo un cheque en números y en letras en número le escribo 5 millones y en letras 1 millón la legislación mercantil nos enseña que prevalece lo que esté escrito en letras ¿por qué? porque es más difícil alterar, falsear las letras que los números ese oficio del folio 173 tiene fecha 11 de septiembre del año 2016 luego no tiene nada que ver esa fecha pretérita anterior a la demanda con la realidad procesal debiendo ser corregida y eso es lo que yo le solicito señor juez para que se sirva a revocar las determinaciones que se han tomado y en su lugar entonces decida eh, concederme los recursos pero en el evento de no hacerlo entonces le solicito por favor las copias para poder presentar el recurso de queja a que haya lugar para poder tener un debido proceso en cuanto a la complementación del poder que incomoda al doctor que representa la parte actora, sí, lo vemos en el folio 19, como complementación del poder, pero ese poder no tiene que estar firmado por el apoderado, porque es una, un acto dispositivo de la parte, el cual no requiere consentimiento del abogado ni aprobación siquiera del apoderado, así como si la parte quiere desistir no necesita consentimiento del abogado si quiere transir tampoco necesita consentimiento ni aprobación del abogado la aprobación únicamente es del juez que esté conociendo del proceso entonces si se cometió el error de mencionar en esos autos a persona jurídica no demandada no vinculada al proceso no puede surtir efectos entre la ley porque estamos en presencia de homonimia y hay múltiples decisiones de, del tribunal de Cundinamarca del tribunal de Bogotá de la corte, de la corte constitucional de que cuando se presentan esos casos sencillamente no puede surtir efectos vinculantes ni para el juez, ni mucho menos para las partes gracias señor juez, muy amable Nuevamente y por última vez para dejar claridad el despacho a la parte aquí demandada a través de su apoderado judicial, doctor Carlos José Castro Fresneda, eh, el despacho le indica claramente que no se tomó ninguna decisión que admitiera recurso alguno frente a lo que se ha manifestado no solamente en autos anteriores sino lo que se ha manifestado en esta audiencia y frente a sus escritos de fecha 10 de junio y 25 de junio del año en curso 
fue el despacho muy claro en manifestar las decisiones que tomó el despacho que fueron notificadas debidamente a las partes y que frente a ellas si bien la parte que usted representa que es la demandada en este asunto interpuso algunos recursos esos recursos el despacho los tuvo por extemporáneos y por tanto no los decidió tal y como ahora en el informativo y en especial en especial en los autos de fecha 12 de diciembre del año 2018 visto al folio 218 y el auto de fecha primero de abril del año en curso visto a folio 240 y reitera nuevamente el despacho frente a la solicitud de amparo de pobreza debe indicar el despacho que esas solicitudes pues obviamente las hizo el señor apoderado judicial de la parte demandante con su nivel de mandatorio So, él no la, él, él, esas solicitudes de cautelas y esas solicitudes eh, eh, de, de, de amparo de pobreza como bien puede advertirse están adosadas es con el texto de la demanda que correspondió a este despacho judicial como de igual manera los mismos poderes y la presentación del mismo escrito de la demanda pues no llevan ningún ni dirigidas a ningún juzgado simplemente van al juez civil del circuito de reparto porque al someterla a él al reparto no sabía a qué juzgados le podía corresponder si era el juzgado primero o era el juzgado segundo correspondió a este estrado judicial que en la primera actuación fue de fecha 8 de agosto del año 2018 luego entonces dese cuenta que esas solicitudes fueron realizadas concomitantemente con la introducción del escrito de la demanda y con los poderes respectivos entonces frente a estas reflexiones que usted hace nuevamente le insiste el despacho no, el despacho no tomó ninguna decisión en esta audiencia que fuera objeto de recurso alguno tal y como usted los ha manifestado porque esas decisiones ya fueron tomadas en providencias y en actuaciones anteriores las cuales cobraron debida ejecutoria en su oportunidad por lo anterior al señor apoderado judicial de la parte demandada sobra nuevamente repetirle por parte del despacho no hay concesión de ningún recurso porque las decisiones que se tomaron no son objeto de recurso en esta audiencia ni de reposición ni de apelación entonces, en ese sentido queda claro el despacho frente a esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque vuelve e insiste por última vez el despacho, lo que refleja el proceso es diametralmente contrario a las manifestaciones que usted ha realizado frente a las medidas cautelares y frente al amparo de pobreza que tanto ha trillado en sus escritos y en las versiones que ha manifestado en esta audiencia. Pues con lo anterior, el despacho da por saneada da el despacho da por superada la etapa de la adopción de las medidas necesarias en ese sentido es por tanto no concede ningún recurso porque lo que se decidió no gozaba de ningún recurso verbi gracia reposición ni mucho menos apelación y frente a la última decisión tampoco cabe ningún recurso luego tampoco era viable interponer recurso de reposición ni mucho menos copias para surtir recurso o el posible recurso de qué bien Pasando a la siguiente etapa que es eh, la determinación de los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión las cuales se declararán prueba mediante auto, se desecharán las pruebas que versen sobre los mismos y así como las pretensiones y excepciones que queden excluidas como resultado de la conciliación parcial que no la hubo e igualmente requerirlas para que aclaren y predicen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito en este estado de la diligencia del despacho en aras de no provocar un desgaste para las partes aquí presentes frente a las pretensiones de la demanda frente a los hechos sostén de la misma frente a la contestación de la demanda frente a las excepciones que se han formulado para enervar la misma lisa y llanamente requiere a los señores apoderados judiciales para que manifiesten al despacho de viva voz si se mantienen la parte demandante en sus pretensiones y la parte demandada en su contestación de oposición que ha realizado tiene el uso de la palabra el señor apoderado judicial de la parte demandante. Sí, señoría, muchas gracias. Sí, la, esta parte demandante eh, se sostiene en el contenido del nivel demandatorio y se ratifica en las pretensiones eh, contenidas en el mismo. Bien, muchas gracias. parte demandada? Nos ratificamos en todas las excepciones formuladas, pero insisto, 
en que haya un pronunciamiento sobre el oficio que se hizo del año 2016 dirigido al registro porque para esa época ni siquiera se ha presentado la demanda bueno en consecuencia en consecuencia teniendo en cuenta que la parte demandada se ha opuesto a todas las pretensiones de la parte demandante y formula medios efectivos que tratan de enervar la misma debe manifestar al despacho, al despacho en lo siguiente que frente a la fijación del litigio todo lo que se manifestó en la demanda va a ser objeto de probanza dentro del presente proceso, como de igual manera será objeto de probanza las eh, oposiciones y las excepciones de mérito que se formuló a la misma. De esta manera el despacho fija el litigio en esos términos. Todo será objeto de demostración probatoria dentro del presente proceso. Ahora bien... Con el ánimo de hacerle claridad frente a lo que resalta el señor apoderado judicial de la parte demandada, frente al oficio que le ha incomodado por llevar una fecha muy anterior a la introducción del presente libelo y que fue el oficio por medio del cual se decretó una medida cautelar de manifestar el despacho lo siguiente. Si bien es cierto, el oficio lleva por fecha... 11 de septiembre del año 2016 tal y como obra folio 173 del expediente no menos es cierto que ese oficio hace referencia a el radicado de este proceso a la parte demandante a la parte demandada a lo que se ordenó en la audiencia de, celebrada el 10 de septiembre del año en curso y la firma legítima y autónoma de la señora secretaria de este estrado judicial Debe advertir el despacho que si existe o hay como en efecto lo demuestra el citado oficio un error al consagrar el último número del año, no menos es cierto que esa orden eh, o ese oficio secretarial es precisamente la materialización de la medida que se tomó en la audiencia de fecha 10 de septiembre del año 2018. No el año del oficio contenga dos dígitos anteriores al desarrollo de este proceso esa irregularidad tiene el talante de anulitar o de anular la decisión que tomó el despacho puede ser y en efecto lo puede aceptar el despacho que se cometió allí un lapsus un lapsus al colocar la fecha del año pero esa irregularidad cometida en el oficio secretarial no alcanza a tomar los visos de una nulidad, ni mucho menos para que el despacho en esta audiencia proceda al decreto del levantamiento de la medida que ejecutoriamente se decretó en aquella instancia y en aquella oportunidad. Ahora bien, si la parte demandada con la medida cautelar está siendo afectada, pues no puede recurrir a las normas procesales, ¿sí?, del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social o aplicación o analogía normativa del artículo 145 de la misma codificación laboral y abrevarse del Código General del Proceso para realizar las manifestaciones pertinentes en aras de buscar el levantamiento de una medida cautelar que ya está consumada. Pero en ningún momento para el despacho el hecho de haberse cometido un error en la anualidad del oficio que materializa la medida cautelar que fuera decretada en la audiencia de fecha 10 de septiembre del año 2018 no por ello ello acarrea una nulidad que permita siquiera el levantamiento de la medida cautelar. En esas manifestaciones que hace el despacho le deja en claridad a la parte demandada que si se ve perjudicada con la medida cautelar que se ordenó y que se inscribió, pues acude a las normas procesales civiles que permite el artículo 145 de la codificación procesal laboral para si a bien lo tiene ejerza el derecho con el ánimo de buscar el posible levantamiento de esas medidas cautelares en ese sentido se pronuncia el despacho y sin que esa, ese pronunciamiento admita recurso alguno en tal sentido bien continuando con el desarrollo de esta audiencia a continuación el despacho pasa al decreto de las pruebas que han sido solicitadas por la parte eh, demandante dentro del presente proceso y la parte demandada de la siguiente manera se abre a pruebas el presente proceso y se decretan las siguientes pruebas en favor de la parte aquí demandante pruebas en favor de la parte demandante 
Las pruebas en favor de la parte demandante son obviamente las que reporta el escrito de eh, subsanación de la demanda que está comprendida entre los folios 121 a 133 como quiera que en esa subsanación se hizo la integración de la demanda inicial y las pruebas para esta parte son las siguientes prueba de interrogatorio de parte se decreta un interrogatorio de parte al señor Fernando Martínez González en su condición de representante legal de la parte aquí demandada interrogatorio de parte que se llevará a cabo en la fecha y hora que señale este despacho y que lo realizará el señor apoderado judicial de la parte aquí demandante bien en la respectiva audiencia de manera oral o si lo va a realizar en sobre cerrado por escrito lo deberá aportar con las debidas formalidades que indican los artículos 203 a 205 del Código General del Proceso aplicable por remisión normativa del artículo 145 del Código Procesal Laboral Prueba testimonial decretada en favor de la parte demandante. Se decretan los testimonios de las siguientes personas. Edwin Farley Romero Rodríguez, Daisy Alvarado Pinzón, Marta Liliana Guzmán Rodríguez, Asdru Alcifuente Moya y Alejandro Guzmán Rodríguez. Desde ya el, el despacho requiere a la parte demandante para que en la hora y fecha que se señale para la recepción de sus testimonios los presente en esta sede judicial a efecto de tomarles su respectiva declaración. Pruebas documentales. Como pruebas documentales, el despacho ordena tener y en cuanto puedan valer en derecho las pruebas que fueron aportadas, tanto con la contestación de la demanda, que obran a folios 1 a 94 del presente paginario, como de igual manera la prueba eh, documental que fuera arrimada eh, y que obra a folios 242 a 245 del presente paginario eso como pruebas documentales en favor de la parte aquí demandante prueba trasladada prueba trasladada el despacho teniendo en cuenta que en realidad de verdad la parte demandante demuestra que hizo una solicitud a la fiscalía y aquí quiero que me haga una claridad doctor cuando se refiere fiscalía 3 EDA ese es el nombre de la fiscalía Sí, no ¿Tres E? Sí, señor. Fiscalía. Pues entonces, si está actualmente en otro despacho, voy a acreditar la prueba y se le requiere para que nos informe a efecto de que cuando se oficie, pues nos la envíe la, la entidad que tenga la, la investigación. Con mucho gusto, señor juez. Entonces, la prueba trasladada se decreta, la prueba trasladada en favor de la parte de a su costa, para lo cual la Secretaría del Despacho librará el oficio pertinente a la entidad que manifiestan ya no tiene la que allí se menciona, la noticia criminal número 25 290 6 10 80 10 20 18 80 137 en consecuencia se le requiere para que por favor eh, esta parte eh, en escrito lo más pronto posible eh, indique qué entidad de la justicia penal lleva a cabo esa noticia criminal para que se aporte copia íntegra Con todo de la actuación pues. para que obre y se tenga como prueba como tal dentro del presente proceso Prueba de dictamen pericial. Prueba de dictamen pericial. Teniendo en cuenta que la parte demandante, con su escrito de demanda, con su escrito de demanda, aporta un dictamen pericial, aporta un dictamen pericial, el despacho para efectos de la contradicción de ese dictamen a la parte demandada. En esta audiencia procede con lo siguiente. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo con su respectiva oportunidad para pedir pruebas. Para efectos de la contradicción al tenor de lo normado en el artículo 228, la parte contra la cual se aduzca ese dictamen pericial, que en este evento es la parte demandada, podrá solicitar la comparecencia del perito de la audiencia o aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término del traslado del escrito con el cual haya sido aportado o en su efecto dentro de los tres días siguientes a la, esta audiencia para lo cual se le pone en conocimiento el mismo. En consecuencia, la contradicción deberá eh, de ese dictamen pericial que, entre otras cosas, obra a los folios obra a los folios 80 
y sus anexos a 94 se le pone en conocimiento la parte mandante para que entre los tres días siguientes a esta audiencia ejerza el derecho de contradicción tal y como lo indica el artículo 228 del Código General del Proceso por remisión normativa del artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. En esta medida, en esta medida el despacho, en consecuencia, decreta de esa forma el caudal probatorio en favor de la parte demandante y el caudal probatorio en favor de la parte demandada adviértase que con la respectiva contestación de la demanda fueron aportadas eh, fueron aportadas dos declaraciones extrajuicio que oran a los folios 224 y 225 224 perdón 224 223 y, 2, y 224 del presente plenario en consecuencia de esa prueba documental se tiene por aportada y teniendo en cuenta la contestación de la demanda que hizo eh, el señor apoderado judicial de la parte demandada en cada uno de los hechos eh, con relación a la prueba que habrá de elucidarse con relación a la parte penal como se ha ordenado traer a colación la actuación penal pues no sobra volverla a decretar nuevamente en favor de esta parte que la ha pedido cada vez que hace la contestación a los hechos o a las respuestas de los hechos de la demanda y solicita la prueba en esta parte penal si sí ordena el despacho también la ratificación y la toma de declaración de las personas que rindieron esas declaraciones extrajuicio esto es la de los señores Jorge Augusto Martínez Correal y Félix Hernando Gómez Mancera desde ya el despacho requiere a la parte aquí demandada para que cuando se señale la fecha y hora en la cual se, dará, se llevará a cabo la audiencia del artículo 80, presente a esos testimonios a este despacho judicial con el ánimo de, un lado, ratificarle las declaraciones y de otro lado, tomarle declaración que ellos se necesita dentro del presente proceso. Y finalmente, finalmente el despacho en favor de esta parte ordena oficiar a las entidades por venir y a las entidades ARR Sura de acuerdo a las contestaciones que se hicieron a los hechos 18 y 19 de la contestación que se le hizo a la demanda. De esta manera el despacho decreta el caudal probatorio en favor de la parte aquí demandada. Finalmente, para llevar a cabo esta audiencia del artículo 80 en la cual se recaudarán los medios probatorios que fueron decretados tanto testimonial como interrogatorio de parte y de igual manera deben reposar ya las pruebas documentales que fueron pedidas por la parte demandante y demandada, el despacho señalará la siguiente fecha y hora teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una programación de audiencias bastante, bastante congestionada y no tenemos pues prácticamente tiempo pues para medianamente darle cumplimiento al artículo 80 en la medida en que la audiencia tenga que celebrarse dentro de los tres meses siguientes porque no hay tiempo ya suficiente de acuerdo a lo que se ha programado y de acuerdo a los procesos anteriores que se han desarrollado dentro del presente proceso y en consecuencia echando mano del de calendario y de la copiosa agenda que tiene este despacho judicial no queda otra alternativa que señalar la hora de las 9 de la mañana del día 30 del mes de abril del año 2020 para llevar a cabo el desarrollo de esta audiencia del artículo 80 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. La anterior decisión le queda obviamente notificada en estrado a las partes y de la misma se les corre traslado para que hagan la manifestación que estimen pertinente. Parte demandante. Señor juez, imposible una... Doctor, es que precisamente una... me paso en la agenda. Me entregaron una agenda, escúsenme con la totalidad del año 2019 completa hasta diciembre de este año y hoy en el año 2020 y tengo programadas hasta esa fecha más audiencias porque de igual manera entiéndanme aquí vamos a, a realizar en una sola audiencia todas las etapas del artículo 80 y sí, hay que pues tener disponibilidad para ello no la puedo ir a meter en una parte en donde tenga un día copado porque para mí es sinceramente imposible intelectual y materialmente desarrollarla en un tiempo en donde ya tengo programadas audiencias todos los días 9 de la mañana me excusarán, me excusarán pero esa es la realidad de este estrado judicial 9 de la mañana señor sí, señor a partir de las 9 de la mañana entonces en esa audiencia sí doctor eh, doctor 
en cuanto a la prueba de ordenar la ratificación de los testimonios que aportó la parte pasiva le solicito reconsiderar porque eh, las normas procesales son de orden público y por consiguiente obligatorio cumplimiento el artículo 145 de la normatividad procesal del trabajo permite acudir por analogía uh -huh. al código general del proceso y allí se establece que cuando se aporten las pruebas testimoniales anticipadas solo pueden ser decretadas cuando la parte reclame la comparecencia de esas personas pero de oficio tocaría hacer la, la manifestación que el señor juez quiere decretarla de oficio pero de una vez programarla de esa manera mmm, solicito la aclaración no más pero si considera que no es necesario así pues entonces me tocaría a través de recursos pero no quiero dilatar la audiencia Doctor, la prueba, la prueba eh, testimonial así recogida de manera extrajudicial, usted la aportó con la contestación de la demanda y hace referencia a ella. Exactamente eh, cuando usted hace contestación al hecho 14 de la demanda, ¿cierto? Para profundizar sobre el tema se tendrá en cuenta la prueba testimonial recepcionada ante notaría incorporada al expediente en el escrito separado respecto a los testigos Félix Hernando Gómez Mancera y Jorge Augusto Martínez. ¿De acuerdo? O sea, usted la aporta de manera extrajudicial. Bien. Pero también es cierto que... También es cierto que al darle respuesta a ese mismo hecho... Solicita usted la declaración del señor Jorge Augusto Martínez. En la prueba. Para demostrar que la trabajadora federal no era la portadora del dinero, tal como tiene diferente, se dispondrá a señalar día y hora para que concurra el juzgado del señor Jorge Augusto Martínez, testigo presencial. Ahí está solicitando una práctica de la prueba. Por eso es la decreto en su favor. Porque usted la solicitó cuando dice demostración de la prueba frente a este hecho. O sea, aparte de que usted aporta la prueba testimonial de manera extrajudicial, obviamente sin la, sin la respectiva citación, como lo dice el Código General del Proceso, sin la respectiva citación de la contraparte, usted las aporta, pero también está solicitando aquí eh, dentro de la contestación que se tomen esas declaraciones. Entonces no veo por qué si en la audiencia se puede hacer la ratificación de lo que ellos declararon que se puede hacer y la toma de la declaración por fuera de, de esa, de aparte de esa ratificación, como prueba testimonial para que la parte tenga la oportunidad también de controvertirla. Claro. Correcto. Eh, sobre eso, discúlpeme, doctor. Sí. Posiblemente eh, hice la, la petición de la prueba anticipada y al mismo tiempo la fecha para testimonios sí. pero yo podría prescindir de esa prueba testimonial porque ya está incorporada por escrito 
Pero ah. es de igual, de igual. Entonces, si usted prescinde, si usted prescinde, entonces de la, de la, de la, de la prueba, va a prescindir de la prueba testimonial. Porque si me presiente la prueba testimonial y me deja únicamente la prueba extrajuicio, le corro traslado al señor apoderado judicial de la Correcto. parte de mandate, como dice aquí la norma, para efectos uh -huh. de que sea el, el doctor si solicita la, la comparecencia o la ratificación de esos testimonios recibidos por fuera del proceso de conformidad con las disposiciones del artículo 122 del Código General del Proceso. Dejémosla así. Más larga nos sale la audiencia del artículo 80. Señor juez, entonces sí. ¿Se, se van a llamar? Sí, claro, yo los sí, decreté. Sí, 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 desde sí, luego. Se hace la ratificación de lo que ellos declararon y obviamente, y que, obviamente para, tienen que para que sobre los hechos de tengo el proceso. Derecho a, a contrainterrogarlos. Perfecto. Bien. Eh, les di el traslado de la fecha de la fecha programada para las audiencias, entonces, pues, la, la, la parte demandante que manifiesta. Sí, no, señor juez, pues sí. 30 de abril, ¿cierto? Sí, toca, 30 toca. De abril. Sí, 30 sí, de abril. sí, claro. Sí. 30 de abril. Sí, sí, 30, no hay... 30, sí, señor, 30. Sí, 30 Ahora, de jueves. En... En su, en su defecto, si hay alguna posibilidad de alguna que se cancele o sea puede adelantar la audiencia pues, se puede eh, a ver si usted quiere reímoslo del dejémoslo aquí no terminamos pero, 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 la audiencia bueno en la parte demandada frente a la fecha alguna objeción bueno bien en consecuencia no siendo otro el objeto de la presente audiencia se da por sí, sí, terminada se deja constancia de que se observó lo de ley se ordena levantar el acta y el audio correspondiente y el despacho autoriza a la parte demandante presente, a la parte demandada presente, a sus apoderados judiciales para que se retiren del recinto del despacho, no sin antes firmarnos el formato o acta de asistencia a la presente audiencia. Muchas gracias. A usted, señor juez, muchas gracias.